அன்பான வணக்கம் புரியாத மொழியிலே பாட்டை கேட்டு தலையெல்லாம் சுருக்கேற அசைத்திட்டாலும் தனக்கு ஓர் கலை இன்பம் தருவதுண்டோ என்று எங்கோ ஒரு கவிஞன் நம் உணர்ச்சிகளை தொட்டான் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எவ்வளோதான் வந்து நம்ம மற்ற லாங்குவேஜில் பார்த்தாலும் கூட நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜில் நம்ம பார்க்கும்போது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப ஒரு பிடிக்கும் அதனால தான் வந்து நான் தொடர்ந்து வந்து என் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து தமிழில் பண்ணுறேன் நீங்கள் எல்லோரும் வந்து ரொம்ப அதுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறீங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க அது உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாண்ட்விச்சஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து சாண்ட்விச் மேக்கர் வேணும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு நல்ல சாண்ட்விச் மேக்கர் வந்து வாங்கிக்கோங்க இது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்னில் கூட கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஒன்று பண்ணுறதா இருக்கலாம் இது மாதிரி டிவிஷனோடு இருக்கும் வித் அவுட் டிவிஷனும் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் மார்க்கெட்டில் இருக்குது உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி மெத்தடில் பண்ணிக்கலாம் இது ஈஸியாக வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் இருக்கும் ரெட் லைட் வரும் க்ரீன் லைட் வரும் காமனாக எல்லா சாண்ட்விச் மேக்கிலும் இது மாதிரி வரும் க்ரீனில் வந்துட்டு நமக்கு வந்து குக் ஆகிடும் நம்ம எடுத்துடலாம் எல்லா சாண்ட்விச்சஸுமே வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் அந்த மாதிரி ரெடி ஆகிட்டமே தான் இருக்கும் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே மேக்ஸிமம் ரெடி ஆகிடும் சாண்ட்விச்சஸும் இது ஒரு நல்ல ஒரு குவிக் ஃபுட் நல்லா வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸாக பண்ணலாம் நீங்கள் உங்கள் க்ரியேட்டிவ்னஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி வேணால் சாண்ட்விச் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இந்த வேர்ஷனில் வந்து இன்றைக்கி நான் ஒரு ஆறு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாண்ட்விச்சஸ் உங்களுக்கு காட்டலான்னு இருக்கேன் நம்ம எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் பிரெட் நமக்கு எப்பவுமே தேவைப்படும் சாண்ட்விச் பண்ணுறதா இருந்தால் அதிலே வந்து நீங்கள் வந்து எதிர் ஒயிட் பிரெட் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து நம்ம ப்ரௌன் பிரெட் எடுத்துக்கலாம் ப்ரௌன் பிரெட் இல்லைன்னா நம்ம வந்து சீரட் பிரெட் உங்களுக்கு பிடிச்சா சீரட் பிரெட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக சீரட் பிரெட் வந்து இன்னும் நல்ல ஹெல்த்தி நிறைய சீட்ஸ்லாம் இருக்கனால ப்ரௌன் பிரெட் வந்து இன்னும் பெட்டராகவும் இருக்கும் ஒயிட் பிரெட்டை விட பட் ஒயிட் பிரெட் வந்து சில டைமில் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பசங்களுக்கு பிடிக்கும் அதனால் நம்ம சம்டைம்ஸ் ஒயிட் பிரெட்டும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து உள்ளே என்ன கண்டென்ட் வைக்க போகிறீங்க அதை பொறுத்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பிரெட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சீஸ் சாண்ட்விச் பண்ண போகிறேன் சீஸ் சாண்ட்விச் கூட வந்து டொமேட்டோ ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டொமேட்டோ சீஸ் சாண்ட்விச் அதனால் டொமேட்டோவும் சீஸும் வந்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் நிறைய பீஸாஸ்லாம் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதனால் நம்ம அந்த மாதிரி சாண்ட்விச் நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம அப்புறமா வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் சிக்கன் சாண்ட்விச் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி அதனால் வந்து நான் சிக்கன் பீஸஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி நீங்கள் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கலாம் நல்லா இது மாதிரி ஒரு மூணு நாலு பீஸ் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம ரெண்டு சாண்ட்விச்சுக்கும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் கொஞ்சம் சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணிவிட்டு பாயில் பண்ணி போகிறேன் ஏற்கனவே வேக வச்சோன்னா மற்ற சாண்ட்விச்லாம் பண்ண டைம்குள்ளே வந்து இது நல்லா வெந்துடும் அதனால் சின்ன சின்ன பீஸஸாக போட்டுக்கலாம் எதோ இல்லைன்னா நீங்கள் தி நின் தின் ஸ்ட்ரிப்ஸாக போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி எதோ கட் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே நான் வந்து இங்கே வாட்டர் பாயில் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பேனில் சூ சூடாக இருக்குது வேறு எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் அப்புறமா நம்ம சால்ட்ஸ் பெப்பர்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் வெறும் இந்த சிக்கன் பீஸஸ் மட்டும் போட்டு வேக வச்சு போகிறேன் அது வேகிறதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகலாம் அந்த டைமில் வந்து மற்ற சாண்ட்விச்லாம் நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சீஸ் அண்ட் டொமேட்டோ சாண்ட்விச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் மொசுரலா இதை நம்ம ஏன்னா வந்து எல்லா பீஸாலையும் வைப்பாங்க இதை வச்சானா வந்து பசங்களுக்குலாம் நல்லா பிடிக்கும் நல்லா ஒரு மாதிரி நல்ல டெக்ஸ்டர் இருக்கும் அதுக்கு அதனால் வந்து மொசுரலா சீஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது கூட நம்ம டொமேட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் செட்டா சீஸும் எடுத்துக்கலாம் இதை செ செட்டா சீஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் ஸ்பை வித் ஸ்பைஸ் வித்வுட் ஸ்பைஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ உங்களுக்கு எது ஃபேவரேட்டோ நீங்கள் வந்து அந்த சீஸ் எடுத்துக்கோங்க டொமேட்டோ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சாண்ட்விச்சில் எப்பவுமே இது மாதிரி வச்சால் நல்லாயிருக்கும் அது எடுக்கும் போது ரொம்ப பழுத்த தக்காளி எல்லாமே கொஞ்சம் ஓரளவு சுமாரான தக்காளி இருந்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக அது மாதிரி பீஸஸ் கட் பண்ண வரும் நல்லா ஒரு ஷார்ப் நைஃபில் ஹோல்ட் பண்ணி கட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக அது மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்படி சீஸ் அண்ட் டொமேட்டோ சாண்ட்விச் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் மீட் கட் பண்ண அப்புறமா வந்து நீங்கள் நைஃபை கட் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் பிரெட்டை கொஞ்சம் வந்து இதை வச்சு பார்க்கணும் நீங்கள் உங்கள் சைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஸோ இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா வந்துனா வந்து நம்ம கட் பண
நம்ம இன்றைக்கி சீஸ் அந்த டொமேட்டோ சாண்ட்விச் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து நல்லா மொசரலா போட்டு சீஸ் சாண்ட்விச் பண்ண போகிறேன் அதனால் கொஞ்சம் மொசரலா எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நான் ஸோ மொசரலா சீஸை நான் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தூள் தூள் ஆகாமல் ஸ்ட்ரெட் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெட்டரை வச்சு நீங்கள் ஸ்ட்ரெட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் முழு பீஸாகவும் வைக்கலாம் நீங்கள் ஃபுல் ஸ்லைஸாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் வைக்கலாம் போது வேஸ்ட் போது நல்லா கொஞ்சம் நிறைய போட்டால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம நல்லா போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ஓரத்தில் போட வேண்டாம் சென்டரில் போட்டுக்கோங்க சீஸ் வழிய வேண்டாம் இது மேலே வந்து தக்காளி ஒரு மூணு பீஸ் வச்சுனா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஏற்கனவே நம்ம பட்டை தடவி வச்சுருக்கோம் அந்த பக்கம் அது மேலே வர மாதிரி மூடிடும் கரெக்டாக நம்ம வந்து இந்த இப்படி வச்சுக்கோ அந்த ஸ்லைஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய டொமேட்டோ சாண்ட்விச் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் டொமேட்டோ சீஸ் சாண்ட்விச்சுக்கு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கொரியாண்டர் நல்ல ஒரு பஞ்ச் இந்த மாதிரி எடுத்து கழுவிட்டு இல்லை போட்டுக்கோங்க மிக்சியில் ஒரே ஒரு மிளகா காரத்துக்கு ஏன் ரெண்டாக போட்டு அப்படி போட்டுக்கலாம் அது கூட வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இதுலேயே ஸோ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ காரம் போட்டும் சட்னிக்கு கொரியாண்டர் போட்டிருக்கோம் பச்சை மிளகா தண்ணி தேவைப்பட்டுனா கொஞ்சோன்னு போடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டுக்கலாம் தண்ணி நிறைய போட்டுறாதீங்க ஏன்னா சாண்ட்விச்சில் நம்ம போடும் போது கொஞ்சம் கட்டி சட்னியாக வேணும் நமக்கு இப்போ வந்து நான் கொஞ்சமாக தான் அரைச்சிக்கலாம் நான் இப்போ இப்படி வந்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்டாக வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் நான் இப்படியே தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி இது கூட நீங்கள் வேணால் வந்து ஒரு கார்லிக் போட்டு கூட நீங்கள் வந்து கூட ஒரு பூண்டு போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ லேஸ்ட்டாக அது வந்து பிரெட்டில் தேய்க்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பிரெட் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் கார்னர் மட்டும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து பிரெட்டு மேலே நல்லா பட்டர் தடவி வச்சுக்கோங்க ரெடி அது மாதிரி ஸோ இதனால் தடவுன பக்கம் வந்து கீழே வச்சுட்டு பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஸ்லைஸை வந்து கீழே வச்சுருங்க இந்த மாதிரி இது மேலே வந்து நம்ம சட்னி இது பண்ணி கதை எடுத்துனவே குறையான் டைப்பு நல்லது தான் நம்ம இது மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து இது குக்குமரோட நல்லா போகும் அதனால் இது மாதிரி போட்டு நீங்கள் தேய்ச்சிடலாம் இதை நீங்கள் பிளேட்லேயே பண்ணிட்டும் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் இது மாதிரி டைரெக்டாகவும் அதிலே பண்ணிடலாம் நல்லா நிறைய ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இது கூட வந்து நம்ம குக்குமர் வைக்க போகிறோம் நம்ம வந்து சீஸ் ஸ்லைஸும் வைக்கலாம் நம்ம நான் வந்து செட்டார் சீஸ் கூட இதில் போடலாம் நம்ம சார் கிரேட் பண்ணுது அப்படி இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் சீஸே கிடைக்கும் ஷாப்பில் நான் வந்து இதில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஸ்பைஸ் போட்ட மிளகாலாம் போட்ட சீஸ் வாங்கியிருக்கேன் பிளெயினும் வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் அது ஒரு லேயர் வச்சுக்கலாம் அது மேலே இது கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு டல்லாக இல்லாமல் நல்ல நாலு குக்கும்பர் வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக இது மெயினாக குக்கும்பர் சாண்ட்விச் குக்கும்பர் வந்து நல்லா இது மாதிரி ஸ்லைஸாக தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முன்னாடியே இப்போது மேல் பக்கம் வந்து பட்டர் வர மாதிரி நம்ம வச்சு மூடிடலாம் இந்த பக்கம் நம்மளுடைய டொமேட்டோ அண்ட் சீஸ் பீஸா நல்லா அழகாக வச்சுருக்கோம் அது உள்ளே இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் வந்து நம்ம நல்ல ஒரு கொரியாண்டை சட்னி பண்ணி அது மேலே ஒரு சீஸ் ஸ்லைஸ் வச்சு நம்ம குக்கும்பர் வச்சுருக்கோம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணி மூடிடலாம் நல்ல சாண்ட்விச்சை உள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க டைட்டாக நமக்கு வந்து ரெட்டில் வரும் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து க்ரீனில் வந்துடும் இந்த மாதிரி சாண்ட்விச்சில் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் ஆகிடும் உள்ளே நிறைய ஸ்டஃபிங் வைக்கிறது வந்து ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகலாம் ஸோ நம்ம க்ரீனில் வந்தோம்னா நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நல்லா ஒரு வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா காயெல்லாம் வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பொடியாக இருக்கணும் கேரட்டு பீன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் நல்லா ஒரு வெங்காயம் நசி நல்லா நிறுக்கி வச்சுக்கோங்க அது கூட வந்து பட்டாணி எடுத்துருக்கோம் நம்ம சாண்ட்விச்சில் வந்து நமக்கு உருளைக்கிழங்கு போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் உருளைக்கிழங்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருக்கேன் நல்லா ஸோ இப்படி வந்து நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு யாரோ ஏற்கனவே கேட்டிருந்தீங்க வேறு உருளைக்கிழங்கு வந்து எப்படி வேக வைக்கணும் எப்படி உருக்கணும்னு கேட்டிருந்தீங்க நம்ம வந்து இந்த மாதிரி முன்னாடியே வந்து தோல் சீவாமல் இந்த மாதிரி வேக வச்சுருந்தீங்கன்னா வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஈஸியாக அவங்களுக்கு நல்லா த ஒரு கோல்டு வாட்டரில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக அப்படி வந்து தோலை நல்லா பிக்க வரும் தோல் அப்படியே எடுத்துடலாம் நம்
நல்லா வந்து இதை ஸ்மேஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் பொட்டேட்டோ மேஷ் ரெடி ஆகிடலாம் இப்படி இப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம் எல்லாம் வந்து பீசஸாகவும் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து க்ரீனுக்கு வந்துடுச்சு அதனால் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட சாண்ட்விச்சஸ் வந்து ரெடி ஆகிருக்கு இப்போது இதை நம்ம இந்த பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஸ்பேச்சுவலாக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஈஸியாக நம்ம ப்ரெட்னால் ஒட்டாமல் நல்லா தான் வரும் எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஆறுனப்புறம் ஒரு நிமிஷம் கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நம்ம குக்குமர் சாண்ட்விச்சை வந்து எடுத்து பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒன் மினிட் ஆறுனதுக்கப்புறமா ஸ்பேச்சுவலாக வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணி இப்படி கட் பண்ணி எடுத்தால் ஈஸியாக கட் பண்ண வரும் இந்த மாதிரி நம்ம கையிலே கூட லேசாக அப்படி பிச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளுடைய இங்கே டொமேட்டோ அண்ட் சீஸ் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம அப்புறமா அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இங்கே நல்ல ஒரு கொரியண்ட சட்னி போட்டு குக்கும்பர் அண்ட் சீஸ் சாண்ட்விச்சும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு சாண்ட்விச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இப்போ நம்ம தேர்ட் சாண்ட்விச் பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு அப்புறம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வெங்காயம் வதக்க போகிறோம் அப்புறம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வந்து நல்லா வதக்க போகிறோம் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா வந்து மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு அது உப்பு அது கூட வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி ஆற வைக்க போகிறோம் அப்புறமா சாண்ட்விச்சில் போட்டு போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை மட்டும் நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கிட்டு அது கரமாக வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் சேர்த்து வதைக்கலாம் பீன்ஸ் கேரட் பட்டாணி லேசாக வதக்கிட்டு அது கூட வந்து ஒரு ஸ்பூன் காரத்துக்கு உங்கள் காரத்தை பொறுத்து நீங்கள் வந்து அரை ஸ்பூன் போடலாம் இல்லைன்னா அது ஒரு ஸ்பூன் போடுற நல்லா காரமாக அது கூட உப்பு இந்த சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் அது கூட கரம் மசாலா ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு இல்லை கால் ஸ்பூன் உங்களுக்கு எல்லாம் வேணும் இது போடுறேன் இது வந்து நம்ம நிறைய சட்டிங்லாம் பண்ணுறோம் இது ஒரு நல்லா வந்து ஒரு மொத்தம் எட்டு ஸ்லைஸில் வைக்கலாம் நல்லா நாலு சாண்ட்விச் பண்ணிக்கலாம் இது நிறைய பண்ணிக்கலாம் சாண்ட்விச்சில் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பீசஸ் வர வேண்டாம் கேரட்னா நீங்கள் இன்னும் துருவி கூட போடலாம் நல்லா கேரட் பீன்ஸ்லாம் வந்ததுக்கப்புறமா உருளைக்கிழங்கு அப்படியே போடுறாங்க ரொம்ப குழஞ்சிடும் ஏற்கனவே அது நல்லா வெந்துச்சு கடைசியில் போட்டு கலரிக்கலாம் அதனால் இதுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க ஒரு கால் கிளாஸ் மாதிரி போட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க அது நல்லா வெந்துடும் இதில் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ வந்து இங்கே சா சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நான் வந்து அதை தண்ணியை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த சிக்கன் வச்சு நம்ம ரெண்டு சாண்ட்விச் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து சிக்கன் நல்லா வேக வச்சுருக்கோம் இது வந்து நல்ல ஒரு போன்லெஸ் சிக்கன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பாதி சிக்கன் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம மசாலா போட்டு நம்ம நல்ல மசாலா சிக்கன் பண்ணி அதை வந்து நம்ம பிரெட்குள்ளே வைக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஹா இந்த குவான்டிட்டி சிக்கனுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் தக்காளி இந்த சைஸில் சின்னதாக இருந்தால் நீங்கள் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க பெருசாக இருக்கணும் நான் ஹாஃப் தக்காளி எடுத்து போகிறேன் இல்லை இது கூட வந்து நான் யூஸ் பண்ண போது வந்து ஜர்க் சிக்கன் ஜமைக்கன் ஜர்க் மசாலா இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வந்து பெரிய பெரிய சிக்கன் வந்து அந்த பவுடர் வந்து நிறைய கடையில் கிடைக்கிது பெரிய பெரிய சிக்கன் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து எந்த சிக்கன் மசாலாவும் யூஸ் பண்ணலாம் நார்மல் நிறைய சிக்கன் மசாலாஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எது விருப்பமோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மசாலா பொடி சிக்கனுக்கு இது கூட போகிற மாதிரி அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம தக்காளி நல்லா கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கிக்கலாம் அந்த வந்து நான் இன்னொரு பேன் வச்சுருக்கேன் இங்கே அது பேன் காயிட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம லேசாக போட்டு அதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்லா கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க தக்காளி சாண்ட்விச் கூட சேரும் போது வந்து நல்லா இருக்கும் தக்காளியோட சிக்கன் இந்த மசாலா எல்லாம் சேரும் போது அந்த சாண்ட்விச் வந்து நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் ஸோ எண்ணெய் லேசாக காஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த தக்காளி அது லேசாக வதக்கி வந்து அது கூட வந்து நம்ம இந்த சிக்கனையும் வந்து கொஞ்சம் சின்ன பீஸாக வேணால் அப்படி கையில் நீங்கள் உதுத்து விட்டுக்கலாம் நல்லா ஸ்டெடி பண்ணி விடலாம் பெரிய பீஸாக வேணால் நீங்கள் அப்படியே விட்டுக்கலாம் சிக்கன் கூட சாண்ட்விச் கூட வைக்கிறனால கொஞ்சம் ஒரு நாள் நம்ம ஸ்டெடி பண்ணி விட்டுனா நல்லா இருக்கும் அதனால் அப்படி இப்படி கையிலே பிச்சு போட்டுக்கோங்க இது கூட வந்து நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் வேணால் போட்டுக்கலாம்
பொடி போடுறதுனால வந்து கொஞ்சம் லேசாக நெடி வரும் நமக்கு கொஞ்சம் லேசாக நல்லா ஃப்ரை ட்ரை ட்ரையாக நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக நம்ம என்ன ஊற்றிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் ஏன்னா சிக்கன் வந்து வெந்துட்டனால வந்து அது ஃபேனோட ஸ்டிக் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிறதுக்கு போட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு அது கூட நம்ம தக்காளி போட்டிருக்கோம் ஸோ பொடி மட்டும்தான் வந்து லேசாக நமக்கு இதுவாகணும் அதில் கொஞ்சமாக வாட்டர் ரொம்ப தண்ணியாக ஊற்றாதீங்க சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றினா போதும் அதுலேயே அந்த பொடி வந்து நல்லா ஆகிடும் அது எப்படியும் சாண்ட்விச் பண்ணும் போதும் வந்து அது கொஞ்சம் வேக போகுது நல்லா இது மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நல்லா தண்ணியை சுண்டிடுச்சு இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் அப்படி நம்ம சாண்ட்விச்சில் வைக்க முடியும் இதில் நம்ம சாண்ட்விச் பண்ண போகிறோம் இது வந்து சிக்கன் போட்டு தக்காளி போட்டு நம்ம ஜர்க் மசாலா போட்டுக்கோம் இது வந்து ஆரட்டும் இங்கே வந்து நம்ம வெஜிடபிள் நல்லா வந்து சுண்டிடுச்சு அதனால் இது மாதிரி நம்ம எடுத்துணும் கரெக்டாக அது கூட வந்து நம்ம பொட்டேட்டோ ஏற்கனவே நல்லா வெந்துருச்சு அதனால் வந்து நான் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இல்லை ஏற்கனவே வந்து நம்ம காரம் உப்பு எல்லாமே போட்டாச்சு அதனால் எதுவுமே வேண்டாம் நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை பொட்டேட்டோ போட்டுறதுனால நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மளோட சாண்ட்விச்சு உங்களுக்கு பொட்டேட்டோ வேண்டானா கூட நீங்கள் வந்து வெறும் வெஜிடபிள்ஸும் கூட சேர்த்து பண்ணலாம் இல்லை வெறும் பொட்டேட்டோ ஒன் பீஸ் அப்படின்னு பண்ணலாம் வேறு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுன்னா கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வேலை குடமிளகா அது மாதிரிலாம் வேணுன்னா கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட பட் சம்டைம்ஸ் வந்து குடமிளகாலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு காயாக இருக்கும் அதனால் நல்லா அதை வந்து ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போடணும் மஷ்ரூம்னா கூட வந்து கொஞ்சம் நல்லா ட்ரையாக ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போடணும் பட் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கேரட்டு பீன்ஸு பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் ஸோ இது நாளும் வந்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுவும் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரௌன் ப்ரெட் எடுத்துக்கலாம் ப்ரௌன் ப்ரெட்டில் வந்து நம்ம சாண்ட்விச் பண்ணலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து நம்ம வெஜிடபிள் சாண்ட்விச்சுக்கு வந்து நல்லா வெஜிடபிள் ஆறிட்டுருக்கு இந்த டைமில் இன்னொரு வெஜிடேரியன் சாண்ட்விச் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் வந்து பன்னீர் சாண்ட்விச் பண்ண போகிறேன் பன்னீர் கூட வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பினாச் வந்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பாலக்கீரை பசலக்கீரை அதான் வந்து ஸ்பினாச் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது மோஸ்ட்லி எல்லாத்துலேயும் அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள் எந்த கீரை வேணால் எடுத்துக்கலாம் பருப்பு கீரை அரைக்கீரை அது மாதிரி எந்த கீரை உங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி அதை எடுத்துகிட்டு அந்த கீரையை நீங்கள் அப்படியே உள்ளே வச்சுக்கலாம் அந்த கீரையை வந்து நீங்கள் பச்சையாக சாப்பிட்ணும் அப்படியே சாப்பிட்லாம் நம்ம கீரையில் வந்து நிறைய சேலடில் வந்து நம்ம இந்த கீரைலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஈவன் வந்து கேல் ராக்கெட் அது மாதிரி என்ன க்ரீன்ஸ் கிடைக்குதோ நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து அப்படியே பச்சையாக தான் அதை வைக்க போகிற சாண்ட்விச்சில் நீங்கள் வேணால் சுடு தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் பிளான்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வச்சுக்கலாம் நம்ம அசிஷியல் ரெண்டு ப்ரெட்லேயும் வந்து நம்ம பட்டத்தில் வைக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து கீழே போகும் ஸோ ப்ரெட்டை வந்து அஸ் யூஷுவல் நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு பட்டர் போட்டுக்கோங்க பட்டர் போட்ட ஸ்லைஸ் வந்து பேக் சைடில் வச்சுருங்க இது கூட வந்து நம்ம இதை லாஸ்ட்டாக வைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் ஸ்பினாச் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு அஞ்சாயிரம் வைக்கலாம் நம்ம ஒரு ப்ரெட்டில் அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அது கூடவே வந்து நம்ம கிரேட் பண்ணிடலாம் இங்கேயே ஒரு அந்த கிரேட்டர் வச்சு நம்ம கிரேட் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் கிரேட்டட் பண்ணியிருந்தாலும் கூட நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை பண்ணிடு அப்படி வந்து எவ்வளோ வேணுமோ நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக அதில் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஸ்பினாச்சோட சேர்த்து நம்ம பன்னீரும் சேர்த்து நம்மளுடைய ப்ரெட்டில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இது இப்படி பண்ணி எடுத்து உள்ளே வைக்கும் போது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு அங்கேயே கிரேட் பண்ணுறதை விட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மேலே போட்டுக்கலாம் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து இந்த ப்ரெட்டை வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய பன்னீர் ஸ்பினாச் சாண்ட்விச் வந்து இந்த பக்கம் ரெடி ஆகிடும் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம வெஜிடபிள் ஆறி இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம வந்து வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு ப்ரெட் எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்து இது இந்த ரெண்டுமே வந்து நான் ப்ரௌன் ப்ரெட்டில் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே வந்து ஒயிட் ப்ரெட்டில் காட்டினேன் இப்போ ப்ரௌன் ப்ரெட்டில் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்கன் ரெண்டுமே வந்து நான் சீரட் ப்ரெட்டில் பண்ண போகிறேன் இது கூட வந்து நம்ம காரத்துக்கு பெப்பர் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் ஷேக் பண்ணிக்கலாம் இதில் பெப்பர் தூளாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து அது முன்னாடியே கூட வந்து உள்ளே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கூட பெப்பர் கலந்துக்கலாம்
ஸோ இதோடைய மேலே வந்து கொஞ்சம் பட்டர் தேய்ச்சிட்டேன் மூடி வச்சுடலாம் மூடி வச்சுட்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெட்டில் வந்துருக்கு க்ரீனில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இதை இப்போ அவகேடாக எடுத்துக்கோங்க லேஸாக அப்படி கட் பண்ணுங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கட் பண்ணுங்கள் நடுவில் சீட் இருக்கனால வந்து நம்ம அப்படியே டேர்ன் பண்ணோம் இப்படி ஓப்பன் பண்ண வரும் சீட் வந்து இதில் குட்டியாக தான் இருக்குது எடுத்துடலாம் நம்ம ரிமைனிங் ஏரியா வந்து நம்ம ஸ்கூ ஸ்கூப் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போது இதை வந்து இப்படி மெலிசாக வந்து நீங்கள் ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி பீசஸாக எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஸ்கூப் பண்ண வரலைன்னா வந்து கொஞ்சம் காயாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க குட்டி குட்டி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பீசஸாக கத்தியில் நம்ம வந்து இப்போ ஹாஃப் அவகடை வந்து நல்லா ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு கட்டியாக இருந்தால் நீங்கள் அரிஞ்சிக்கலாம் இல்லைனா வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது கூட வந்து நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சது சிக்கன் அதை போட்டுக்கலாம் சிக்கன் அவகடை வந்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட ஸோ சிக்கன் வந்து பாதி போட்டாச்சு இது கூட நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா வந்து ஆர்கானோ இந்த பவுடர் வந்து கொஞ்சம் லேஸாக போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் லேஸாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க அது கூட வந்து பிளாக் பேப்பர் இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸாக இருக்கும் இந்த பேப்பர் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் அது கோர்ஸாக போட்டு போகிறேன் நீங்கள் இல்லைன்னா வந்து மிளகை வந்து நீங்கள் மிக்சியில் ஓட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக இது கூட உப்பு காரம் போட்டிருக்கோம் உப்பு மட்டும் போட்டுக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் இது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டால் நம்ம நல்லா பெசஞ்சு விட்டுலாம் நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா வந்து இங்கே ஸ்பூனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் இதை வந்து நம்ம சாண்ட்விச்சில் வச்சிடலாம் நம்மளுடைய வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ வந்து நல்லா ப்ரௌன் ப்ரெட் வச்சுக்கனால நல்லா இது மாதிரி வந்திருக்கு டார்க்காக இப்படி வச்சு ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் நம்மளுடைய வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து நம்மளுடைய ஸ்பினாச் பன்னீர் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ரெண்டுமே வந்து நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸ்பேச்சுலாக போட்டு லேஸாக அப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட ஸ்பினாச்சும் சாண்ட்விச்சும் அது கூட வெஜிடபிள் சாண்ட்விச்சும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெண்டும் சிக்கன் சாண்ட்விச் பண்ண போகிறோம் ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம வந்து மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து சிக்கன் அவகேடோ சாண்ட்விச் அது கூட வந்து இன்னொன்று சிக்கன் டொமேட்டோ போட்டு நல்ல ஒரு ஜக் மசாலா போட்டு பண்ணியிருக்கோம் ஜக் சீசனிங் போட்டு பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம சாண்ட்விச்சாக வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு சிக்கன் சாண்ட்விச்சுக்கு வந்து சீரட் ப்ரெட் எடுத்துருக்கோம் அது கூட வந்து அதை கட் பண்ணிவிட்டு பட்டர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்படி பட்டர் போட்ட ஏரியா வந்து ஒரு பக்கம் இப்படி கீழே படுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா வந்து சிக்கன் அவகேடோ சாண்ட்விச் இதில் வந்து நல்ல பெப்பர் தொழில் ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு ஒருவேளை விருப்பமாக இருந்தால் வந்து இதில் நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸை கூட லேஸாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் இதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து லேஸாக போடுறேன் இப்போ வந்து நம்மளோட சிக்கன் அவகேடோ சாண்ட்விச் வந்து மசாலா பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது கூட உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் வேணால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணும்னா இந்த மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நம்ம இதை லேஸாக போட்டுக்கலாம் நீங்கள் சும்மா காட்டுறாங்க லேஸாக அப்படி பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே காரம் இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் கலரும் காரமும் கூட்டும் இதை வந்து நம்ம பிரெட் மேலே வச்சிடலாம் இது ஸோ இதை எடுத்து வந்து நம்ம பிரெட் மேலே தடவையலாம் இது கூட வந்து நம்ம சாலடும் சேர்த்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வேணால் வந்து குக்கும்பர் டொமேட்டோ அதையும் கூட நம்ம இது மேலேயே வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த பக்கம் வந்து நம்ம இன்னொரு சிக்கன் சாண்ட்விச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் மேலே ஸ்டார்டிங் இது ஆக்சுவலாக பார்க்கும்போது வந்து ரெண்டு சிக்கன் நல்லாயிருக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக இது வந்து நல்ல ஒரு க்ரீன் சிக்கனாக இந்த பொண்ணு ரெட் சிக்கனாக இருக்குது இந்த மாதிரி பண்ணி தரும்போது பசங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து நம்ம லன்ச் பாக்ஸ்லேயும் வச்சு தரலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள் பிக்னிக் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸ்கூலில் வந்து லன்ச் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் ஹாட்டாக வைக்காமல் ஒரு கோல்ட் சாண்ட்விச்சு அப்படியே கூட வச்சு அனுப்பலாம் அப்படியே டோஸ்ட்டில் வைக்காமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே வச்சுக்கலாம் இருந்தால் ஸோ மிச்சம் இருக்க ப்ரெட்டில் வந்து நம்ம பட்டர் தடவை வைக்கலாம் மேலே வைக்கிறதுக்கு சூடாக சாப்பிடும்போது இருந்துட்டு இந்த மாதிரி சாண்ட்விச் மே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்ம அப்புறமா சாப்பிட்றதா இருந்தால
நல்ல ஒரு சீரட் பிரெட்டில் வந்து நம்மளோட சிக்கன் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சி நம்ம அதையும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் சிக்கன் சாண்ட்விச்சும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஆறு வகையான சாண்ட்விச்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே ஒரு அதில் ஹா ரெண்டு பண்ணதுனால வந்து இங்கே ஒரு ஆறு பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அதே ஆறு இங்கே வச்சுருக்கேன் நான் எல்லா சாண்ட்விச்சுமே வந்து ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எல்லாமே ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நல்ல ஒரு ஸ்டஃபிங் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அதில் வந்து இது ரெண்டு ப்ரௌன் பிரெட்டில் ஒயிட் பிரெட்டில் பண்ணியிருக்கோம் இது ரெண்டு ப்ரௌன் பிரெட்டில் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து சீரட் பிரெட்டில் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஒரு வெரைட்டி இருக்குது பெரியவங்களுக்கு வேணால் சீரட் பிரெட்டில் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி என்ன உங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸும் நீங்கள் அதில் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணால் ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கலாம் அதனால் இது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்புறமா வந்து நீங்கள் லேஸாக கொஞ்சம் வார்ம் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா இதே சாண்ட்விச்சஸை வந்து நீங்கள் எல்லாமே வந்து உள்ளே வந்து குக்ட் ஐட்டம்ஸாக நம்ம வச்சுருக்கனால நீங்கள் அது கோல்ட் சாண்ட்விச்சாகவும் வந்து நார்மல் பிரெட்டில் கூட அப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் டோஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட இல்லைனாலும் இல்லை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண விருப்பப்படலைனாலும் இல்லை அப்புறமா சாப்பிட்றதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து கோல்ட் சாண்ட்விச்சாகவும் இதை நீங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பட் வந்து ஹாட்டாக சாப்பிடும்போது அதுவும் உடனே செஞ்சு சாப்பிடும்போது நல்ல சூடாக இருக்கும் நல்லா வந்து ஒரு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அந்த கானர் எட்ஜஸ்லாம் வந்து நல்லா இருக்கும் பசங்களுக்கும் பைட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்குமே இது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்நாக்காகவும் இருக்கும் எனி டைம் ஸ்நாக்காகவும் இருக்கும் அதே டைமில் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுங்கள்